வணக்கம் சர்ஃபஸ் கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சர்ஃபஸ் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கு இந்த பிரான்ச்சுக்கு வந்து டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் அவ்வளவு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அவ்வளவு இம்பார்ட்டண்ட் அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி தான் இந்த சர்ஃபஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆக்சுவலாக இதில் நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா ஒரு சர்ஃபஸ் மேலே நடக்கிற ப்ராசஸை பற்றி நம்ம படிப்போம் இந்த சர்ஃபஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் இப்போது டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் இருக்குது இல்லையா என்னென்ன ஃபேஸஸ் இருக்குது சாலிட் ஃபேஸ் லிக்விட் ஃபேஸ் கேஷியஸ் ஃபேஸ் இப்போ இதில் இந்த ரெண்டு ஃபேஸ் வந்து ஒன்றா இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு ஃபேஸும் மீட் பண்ணுற இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு ஃபேஸும் ஒன்றா ஒன்றா டச் பண்ணுறது இல்லைனா இந்த ரெண்டு ஃபேஸ்க்கும் இடையில் இருக்க இடைவெளி எப்படி வேணால் சொல்லலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க கேப்புன்னு சொல்லலாம் அல்லது ரெண்டு ஃபேஸும் மீட் பண்ணுற இடம்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு சாலிட் இருக்குது இப்போ இந்த போர்டே இருக்குது இந்த போர்ட் வந்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஏர் இருக்குது இல்லையா இந்த போர்டு இருக்குது இந்த போர்டுக்கு மேலே என்ன இருக்குது ஏர் இருக்குது அப்போ இந்த போர்ட் இந்த இந்த போர்ட் வந்து என்னது சாலிட் இதுக்கு மேலே இருக்க ஏர் வந்து என்னது கேஸ் அப்போ இந்த போர்டும் இது மேலே இருக்க கேஸும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் டச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ஆர் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் அதுக்கு நடுவில் கேப் இருக்கும் இல்லையா எப்படி வேணால் சொல்லலாம் ரெண்டுமே சேம் தான் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்வோம்னா இன்டர் ஃபேஸ்னு சொல்வோம் இன்டர் ஃபேஸ் இன்டர்னா ரெண்டு ஃபேஸுக்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளி அல்லது மீட்டிங் பாயிண்ட் எது வேணால் சொல்லலாம் ஸோ இந்த இன்டர் ஃபேஸில் என்ன நடக்குது என்ன ப்ராசஸஸ் அங்கே நடக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம படிக்கிறதுக்கு தான் அதை பற்றின ஒரு ஏரியா ஆஃப் அனாலிசிஸ் அதுதான் வந்து சர்ஃபஸ் கெமிஸ்ட்ரி புரியுதா இப்போ நான் சில எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் இப்போது கரோஷன் நடக்குது இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அயன் ரஸ்டிங் ஆஃப் அயனை எடுத்துப்போமே இப்போ ரஸ்டிங் வந்து எங்கே நடக்கும் ஒரு பெரிய அயன் பலகை இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அயன் கிறிஸ்டல் இப்போ அயனோட சர்ஃபஸ்க்கு மேலே தான் ரஸ்டிங் நடக்கும் உள்ளே வந்து அயன் சர்ஃபேஸில் வந்து ஐம் சாரி உள்ளே வந்து கரோஷன் நடக்காது பல்க் உள்ளே நடக்காது இன்ஸ்டெட் அந்த அயனோட சர்ஃபஸ்க்கு மேலே தான் நடக்கும் ஸோ அதனால் அதில் சர்ஃபஸ் கெமிஸ்ட்ரி சரியா அதே மாதிரி இப்போ வந்துட்டு ஒரு எலக்ட்ரோலிட்டிக் செல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அங்கே வந்து நம்ம எலக்ட்ரோட்ஸை டிப் பண்ணுறோம் இப்போ எலக்ட்ரோலிசிஸ் நடந்து அங்கே அந்த சப் லிப் சப்ஸ்டன்ஸில் டெபாசிட் ஆகும் அப்போ இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் போய் எது மேலே டெபாசிட் ஆகும் அந்த எலக்ட்ரோடோட சர்ஃபஸ் மேலே டெபாசிட் ஆகுமே ஒழிய அந்த எலக்ட்ரோடோட உள்ளே போய் டெபாசிட் ஆகாது இல்லையா ஸோ இது வந்து சர்ஃபஸ் மேலே நடக்கும் ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் சர்ஃபஸ் கெமிஸ்ட்ரினா இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் சர்ஃபஸ் அண்டு இது ஒரு சர்ஃபஸ் ஃபினோமினான அதை பற்றி நம்ம படிக்க போகிற இந்த பிரான்ச் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரிக்கு தான் சர்ஃபஸ் கெமிஸ்ட்ரின்னு பேர் இதுக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது கேட்டாலிசிஸ் ஆகட்டும் அதாவது ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டாலிசிஸ் இனிமேல் நம்ம அதை பற்றி பார்ப்போம் உங்களுக்கு என்னன்னு புரியும் இந்த மாதிரி வந்து கொலாய்ட்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கொலாய்ட் சர்ஃபஸ் அதில் கொலாய்டல் ப்ராப்பர்ட்டிஸு அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரோட் ப்ராசஸஸ் கரோஷன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே சர்ஃபஸ் கெமிஸ்ட்ரி இன்வால்வ் ஆகிருக்கு சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் தான் இந்த பிரான்ச் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி தான் இந்த சர்ஃபஸ் கெமிஸ்ட்ரி சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம அதை இப்போ பார்ப்போம் ரைட்டா முக்கியமான பாயிண்ட் இங்கே என்ன பார்க்கணுன்னா ஒன்று அட்சாப்ஷன் அட்சாப்ஷன் சொன்ன உடனே நமக்கு வேறு ஒரு இதே மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுற இன்னொரு வேர்ட் ஞாபகம் வரும் தட் இஸ் அப்சாப்ஷன் ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்களேன் இங்கே வந்து பி இங்கே வந்து டி சரியா மற்றபடி அப்படியே எல்லா ஸ்பெல்லிங்கும் சேம் பட் டோட்டலாக இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் சரியா அட்சாப்ஷனாக இட் அக்கர்ஸ் ஆன் த சர்ஃபஸ் சரியா ஒரு பரப்பு சர்ஃபஸ்னா என்னென்ன இதுதான் பரப்பு ஒரு பரப்பு மேலே நிகழ்கிற ஒரு விஷயந்தான் அட்சாப்ஷன் வேறஸ் அப்சாப்ஷன் அப்படி கிடையாது அப்சாப்ஷனாக உள்ளே போக உறிஞ்சிரும் இப்போ ஒரு தண்ணி எடுத்து ஏர்த்தில் மண்ணில் ஊற்றுறோம் 
அந்த தண்ணி என்ன ஆகும் மேலே நிற்காது இல்லையா எங்கே போகும் அதால் எவ்வளோ தூரம் போக முடியுமோ உள்ளே வந்து பெர்குலேட் ஆகி போகும் ஸோ அது அப்சார்ப்ஷன் வேற அட்சார்ப்ஷன் அப்படி கிடையாது மேலோட்டமாக அந்த சர்ஃபஸ்லேயே அது அக்கராச்சுன்னா அதுதான் அட்சார்ப்ஷன் இப்போ அதுக்கு தான் பாருங்களேன் இந்த கோகனட் சார் கொண்டு ஒன்று இருக்குது கோகனட்டு தெரியும்ல தேங்காய் ஓடு தேங்காவை எடுத்துகிட்டு அந்த மிச்ச ஓடு அந்த ஓடை வந்து நம்ம பேர்ன் பண்ணி அது அந்த அதுக்கு கிடைக்கிற கறி தான் கோகனட் சார்கோல் பாருங்கள் இந்த கோகனட் சார்கோலை வந்துட்டு பொடியாக்கி ஒரு க்ளோஸ்டு வெசலில் வச்சு மூடி அதுக்குள்ளே ஒரு கேஸை வந்துட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணிடுறோம் சரியா இப்போ ஒரு இனட் கேஸஸ் கூட இருக்கலாம் ஒரு புரியுதா நான் சொல்கிறது ஒரு க்ளோஸ்டு கண்டெய்னரில் இந்த சார்கோலை பவுடர் பண்ணி இல்லை பீஸ் பீஸாக போட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு கேஸை ஃபில் பண்ணி ஒரு க அந்த கண்டெய்னரை க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் ப்ரெஷரை ஃபஸ்ட் டைம் மெஷர் பண்ணிடுறோம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டெய்னரில் இருக்கிற கேஸோட ப்ரெஷர் வந்து குறைஞ்சி போச்சு அப்போ ப்ரெஷர் குறைஞ்சி போகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே இருக்க கேஸ் மாலிக்யூல் குறையுதுன்னு தானே அர்த்தம் ஆக்சுவலாக அந்த கேஸ் எங்கே போயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த கேஸஸ் எல்லாமே இந்த கோகனட் சார்கோல் சர்ஃபேஸில் நிறைய டைனி போர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுக்குள்ளே போய் அட்சார்ப் ஆகிடும் அப்சார்ப் ஆகாது அட்சார்ப் ஆக ஆகிடும் அட்சார்ப்னா அதோட சர்ஃபேஸ் மேலே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு எவிடன்ஸ் இது அதே மாதிரி கூட இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சாக் பீஸை வந்து ஒரு இங்கில் லைட்டாக தொட்டுங்களேன் லைட்டாக உள்ளே டிப் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக தொட்டிங்கன்னா அந்த இங்கு வந்து என்னாகும் அப்படியே அந்த சாக் மேலே அப்படியே அட்சார்ப் ஆகும் ரொம்ப டிப் பண்ணால் உள்ளே போகும் அது அட்சார்ப்ஷன் அது வேறு பட் மேலாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த சாக்கை உடச்சி பாருங்களேன் உள்ளே அப்படியே ஒயிட்டு ஒயிட்னஸ் இருக்கும் அது அட்சார்ப் ஆன இடம் மேலே மட்டும் மேலே இருக்க சர்ஃபேஸில் மட்டும் அந்த ப்ளூ கலரோ அது என்ன இங்கோட கலரோ அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அட்சார்ப்ஷன் அது உள்ளே போச்சுன்னா அப்சார்ப்ஷன் ஸோ அட்சார்ப்ஷன் வந்து சர்ஃபஸ் மேலே நடக்கும் அதனால் இது ஒரு சர்ஃபஸ் ஃபினாமினல் phenomenon புரியுதா ஆனால் இது வந்து அப்படி கிடையாது இட் கோஸ் டீப்பர் டீப் இன்டு த பல்க் டீப் இன்டு த பல்க் பல்க்னா என்டையர் சப்ஸ்டன்ஸு அதுக்குள்ள டீப்பாக உள்ளே போகும் இதை இன்னும் கூட என்ன சொல்லலாம்னா அட்சார்ப்ஷன் இஸ் த எபிலிட்டி டு அட்ராக்ட் அண்ட் ரீட்டெயின் சரியா எதையாவது ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணி அது மேலே ரீட்டெயின் பண்ண வச்சிச்சுன்னா அது அட்சார்ப்ஷன் இப்போ இன்னொரு இன்னும் புரிகிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டூ மந்த்ஸ் வந்து நமக்கு ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து நம்ம வெக்கேஷனுக்கு போயிடுறோம் ஸோ டூ மந்த்ஸ் கழித்து நம்ம ஸ்கூலை வந்து சப்போஸ் அந்த ரூம் வந்து லாக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணவே இல்லை டூ மந்த்ஸ் கழித்து நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தோம்னா அந்த டெஸ்க் மேலெல்லாம் என்ன வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் அப்படியே டஸ்ட்டு வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் அது கூட இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அட்சார்ப்ஷன் தான் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த அட்சார்ப்ஷன் நடக்கிறதெல்லாம் நம்ம யாரும் செய்ய வைக்கணும்னு கிடையாது இட் அக்கர்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னால் இட் இஸ் அ சர்ஃபஸ் ஃபினாமினன் சொல்லிட்டேன் ரெண்டாவது அதுவாக நடக்கும் ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் ஓகே இது ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் இப்போ இந்த சாலிடில் வந்து நிறைய கேஸ் வந்து அட்சார்ப் ஆகிறது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து சிலிகா ஜெல் மேலே வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸோ இல்லை சார்கோல் மேலே ஹைட்ரஜனோ ஆக்சிஜனோ இதெல்லாம் வந்து அட்சார்ப் ஆகிறது நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் சரியா சிலிக்கா ஜெல் மேலே வந்து கேஸ் அப்சார்ப் ஆகாது வாட்டர் அப்சார்ப் ஆகும் இப்போ சிலிக்கா ஜெல்லை வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிலிக்கா ஜெல்லு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வச்சுட்டு இந்த ஜெல் மேலே அப்படியே வந்து வாட்டர் வந்து அப்சார்ப் ஆகும் ஸோ அது வந்து அட்சார்ப்ஷன் இதுவே கேல்சியம் குளோரைடு அப்படின்னு ஒரு சால்ட் இருக்குது தெரியும்ல இதை வந்து அட்மாஸ்ஃபியரில் வைங்களேன் இது என்ன பண்ணி இதுவும் இதுவும் வாட்டரை இழுக்கும் இதுவும் வாட்டரை இழுக்கும் பட் இது வாட்டரை அட்ராக்ட் பண்ணி அதில் டிசால்வ் ஆகும் ஸோ திஸ் வாட்டர் கோஸ் இன் டு த சால்ட் அண்ட் மேக் இட் டிசால்டு அப்போ அது அப்சார்ப்ஷன் ஏபிஎஸ்ஓ ஆர் பிடிஐஓஎன் சரியா ஆனால் இதில் சிலிக்கா ஜெல்லை வைக்கிறோம் அப்பையும் வாட்டர் வரும் பட் வாட்டர் வந்து அந்த சிலிக்கா ஜெல்லோட சர்ஃபஸ் மேலேயே இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அட்சார்ப்ஷன் சரியா ரைட் இதுதான் அட்சார்ப்ஷன் அப்சார்ப்ஷன் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அட்சார்ப்ஷன் என்பது ஒரு 
சர்ஃபஸ் ஃபினாமினன் செகண்ட் வந்து இட் இஸ் அ ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் சரியா ரைட் இப்போ வந்து சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் தெரியணும் நமக்கு தேர்ட் பாயிண்ட் இப்போ இந்த சிலிக்கா ஜெல் மேலே அட்சார்ப் ஆகுது வாட்டர் அப்படின்னா இப்போ யார் மேலே அட்சார்ப்ஷன் நடக்குதோ த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆன் விச் அட்சார்ப்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆர் த மெட்டீரியல் ஆன் விச் அட்சார்ப்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆர் எந்த பொருள் மேலே அட்சார்ப்ஷன் நடக்குதோ அந்த பொருளுக்கு நம்ம என்ன சொல்வோம் அட்சார்பென்ட் சரியா ஸோ யார் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் சார்கோல் சொல்லலாம் சிலிக்கா ஜெல் சொல்லலாம் மெட்டல்ஸ்லாம் சொல்லலாம் சம் ஈவன் சம் கொலாய்ட்ஸை கூட நம்ம சொல்லலாம் சரியா ஸோ வாட் இஸ் அன் அட்சார்பென்ட் கிவ் எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம் இல்லையா அட்சார்பென்ட் இஸ் அ மெட்டீரியல் ஆன் விச் அட்சார்ப்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது சரியா இப்போ அட்சபேட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அட்சபேட் அட்சபேட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் போய் அட்சார்ப் ஆகுறாங்களோ the substance which are getting adsorbed adukku vande adsorbate nu per purida ipo vande water vande adsorb avudhu appo water solala gases hydrogen gas adsorb agum oxygen agala nitrogen agala sulfur dioxide agala ammonia agala inert gases agala so in the gaseous molecules la la namma common a enna nu solala adsorbate nu solala seriya so next vande அட்சார்ப்ஷன் நடக்கிறப்ப ரெண்டு ஃபேஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஒரு சாலிட் ஃபேஸ் ஒரு லிக்விட் ஃபேஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா அந்த ரெண்டு ஃபேஸ்க்கும் ஒரு ரெண்டு ஃபேஸும் அப்படியே இருக்காது இல்லையா சாலிட் ஃபேஸ் இது தான் சாலிட் ஃபேஸ்னால் இது மேலே இந்த லிக்விட் ஃபேஸ் இருக்குது அப்போது இந்த ரெண்டு பேரையும் செப்பரேட் பண்ணுற அந்த நேரோ லைன் இருக்குது பாருங்கள் அந்த அந்த அதுக்கு பேர் வந்து இன்டர்ஃபேஸ்னு பேர் சரியா பட் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக அது இன்டர்ஃபேஸ்னு நம்ம யா எங்கே சொல்கிறோமோ அந்த இடத்துல எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அட்சார்ப் ஆகுதோ விரவுதல்னு சொல்லுவாங்க பரவு பரவுதல் விரவுதல் அந்த விரவுதோ அங்கே அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் புரியுதா ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்குது ஓகே அந்த ரெண்டு ஃபேஸும் மீட் பண்ணுற இடம் ஆர் செப்பரேஷன் செப்பரேட் ஆகிற அந்த லைன் அந்த இடத்துல இந்த அட்சார்ப் ஆகிருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையாக இருக்கணும் அதை வந்து நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ இந்த அட்சார்ப்ஷனே ரெண்டு குட்டி கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன் இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன்னா அந்த கான்சன் இந்த ரெண்டு செப்பரேட் ஆகிற அந்த இடம் இருக்குது இல்லையா ரெண்டு ஃபேஸும் செப்பரேட் ஆகிற அந்த இடத்துல அதை தான் நம்ம இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இன்டர்ஃபேஸில் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அட்சார்ப் ஆகிருக்கோ அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா அதை பாசிட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன் சொல்வோம் இஃப் சப்போஸ் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் லெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நெகட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன் சொல்லுவோம் புரியுதா ஸோ இதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த அட்சார்ப்டு சப்ஸ்டன்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பாசிட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன் அண்ட் நெகட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன் நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக் டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ் இன் அட்சார்ப்ஷன் சரியா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அட்சார்ப்ஷன் characteristics of adsorption characteristics of adsorption characteristics so first enna na first point adsorption ella interfacial surface layum nadakkum ella interfacial surface na enna artham adavadu ipo gas liquid hmm? gas liquid gas solid illana liquid solid 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 gas indha maadhiri enna combination la vena indha interface irukala ellathilume adsorption nadakkum seriya idhu dhaan first point second point enna nu paathina na yerkanave solliten adsorption vandu spontaneous ah nadakkum nu 
அப்போ ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்னா தன்னிச்சையா தானாக நடக்கும் அப்போ ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் தேர்மோடைனமிக்ஸ் ஞாபகம் வரணும் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன ப்ராசஸாக இருந்தாலும் சரி ரியாக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி ஸ்பான்டேனியஸ்னாலே அங்கே உடனே ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் வந்துடும் அப்போ எப்போவுமே ஃப்ரீ எனர்ஜி குறையும் டிக்ரீஸ் ஆகும் சரியா ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸில் ஃப்ரீ எனர்ஜி என்னாகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போது ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் டெல்டா ஜி எப்படி இருக்கணும் நெகட்டிவாக இருந்தால் தான் அது ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கும் அது எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி தேர்மோடைனமிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி எங்கேயுமே சரி இதை நம்ம மறக்கவே கூடாது சரியா ரைட் இப்போது இந்த டெல்டா ஜி அப்படியே கிராஜுவலாக ஜீரோ ஆகலாம் ஜீரோ ஆகிறப்ப ஈக்லிபிரியம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இட் இட் ஷோஸ் தட் ஆர் இட் ரிவீல்ஸ் தட் ஈக்லிபிரியம் ஹேஸ் அட்டெயின்டு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ நமக்கு ஒரு டெல்டா ஜி ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும் தேர்மோடைனமிக்ஸில் டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் சரியா இப்போ இந்த இந்த டெல்டா ஹெச்னா என்னது சேஞ்ச் இன் என்தால்பி டெல்டானாலே சேஞ்ச் சரியா டெல்டானாலே சேஞ்சு இந்த ஜீனா கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி அப்போ டெல்டா ஜீனா சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீ எனர்ஜி இது இது என்னது சேஞ்ச் இன் என்தால்பி என்தால்பின்னு என்னது ஹீட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அவ்வளோதான் சரியா டெல்டா எஸ்னா என்னது எஸ்னாலே என்ட்ரப்பி சேஞ்ச் இன் என்ட்ரப்பி சரியா என்ட்ரப்பின்னு என்னது டிசார்டர் ஒழுங்கற்ற தன்மை கச்சா முச்சான்னு இருக்கிறது தான் ரேண்டம்னஸ் எப்படி வேணால் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது தான் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரப்பி இப்போ என்னென்னா பாருங்கள் அப்படியே இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நமக்கு புரிஞ்ச விஷயத்தில் இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ டெல்டா எஸ்னா சேஞ்ச் இன் என்ட்ரப்பி இப்போ வந்து இந்த மாதிரி அட்சாப்ஷன் நடக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறனே பட் இப்போ தூசி எல்லாமே வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே அட்சாப் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போமே அப்போ அட்சாப்ஷன் நடக்க நடக்க என்னாகும் அந்த டஸ்ட்டு வந்து அந்த சாலிட் டஸ்ட் என்ன ஆகிடும் குறையும் இல்லையா அப்போ குறையுதுன்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே இருக்கிற அந்த ஒழுங்கற்ற தன்மை குறையுதுன்னு அர்த்தம் ரேண்டம்னஸ் குறையுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அட்சாப்ஷன் நடக்க நடக்க ரேண்டம்னஸ் என்னாகும் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அப்போ என்ட்ரப்பி குறையும் தானே அப்போ தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் இப்போ இந்த இந்த டெல்டா எஸ் வந்து எப்போவுமே குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் போகும் எப்போ அட்சாப்ஷன் நடக்க நடக்க ஸோ திஸ் வில் பி லெஸ்ஸர் தென் ஜீரோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட்டு இந்த டெல்டா ஹெச்சும் பாருங்கள் எப்போ அட்சாப்ஷன் நடக்குதோ இந்த டெல்டா ஹெச்சும் வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ் சரியா ஏன்னா இது இஸ் இந்த அட்சாப்ஷன் இஸ் அன் எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸ் அப்போ எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸ்னா டெல்டா ஹெச் எப்போவுமே என்னவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அதையும் மறந்துடக்கூடாது சரியா ஒரு எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸில் டெல்டா ஹெச் எப்படி இருக்கும் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ் அப்போ டெல்டா எஸும் என்னவாக இருக்குது நெகட்டிவாக இருக்குது அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இது டெல்டா ஹெச் நெகட்டிவ் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் பாருங்கள் இது நெகட்டிவ் அப்போ இந்த பார்ட் அப்படியே டி டெல்டா எஸ் என்னவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ இது என்ன ஆகிடும் நெகட்டிவ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இந்த இடம் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது வந்து நெகட்டிவ்னு சொல்லு அப்போ இது மோர் நெகட்டிவாக இருந்தால் தான் இந்த டெல்டா ஜி என்னாகும் நெகட்டிவாக இருக்க முடியும் கரெக்டாக அதனால தான் இது எக்ஸோதெர்மிக் ப்ராசஸ் இது எப்போவுமே என்னவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் பட் அட்சாப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் இட் இஸ் அ குவிக் ப்ராசஸ் சரியா ஸோ இதெல்லாம் தான் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் என்னது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் ஸோ இந்த இந்த டிக்ரீஸ் இன் ரேண்டம்னஸ் இது எல்லாமே அட்சாப்ஷன் நடக்க நடக்க தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபார் சர்ஃபிஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் அட்சாப்ஷன் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அட்சாப்ஷனில் சர்ஃபிஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பிரின்சிபிளையும் அட்சாப்ஷன்னா என்ன அந்த அட்சாப்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிற ம முக்கியமான டேர்ம்ஸு அட்சாபென்ட் அட்சாப்ஷன் அட்சபேட் இன்டர்ஃபேஸ் 
பாசிட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன் நெகட்டிவ் அட்சார்ப்ஷன் அட்சார்பேட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அட்சார்பெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அட்சார்ப்ஷன் இது அத்தனையும் பார்த்துருக்குறேன் பார்த்துருக்கோம் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டாபிக் நம்ம வந்து ஃபர்தராக இதோட நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்தராக இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாத்தையுமே அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம்